Ya no tienes harto, Liliana. Soy esa chamaca. ¡Pero es tu hija! No puedes desatenderte de ella ni de mí, Mario. Tú bien sabes que yo no la quería. ¿Eh? Desde que te embarazaste me casé contigo. Y ni te hagas. Porque tú tampoco la quieres. Sí. No la quiero. Tenía siete años, pero... Yo me sentía grande porque ya iba a cumplir ocho y... Por eso me creía suficiente para cocinar y que el arroz me saliera bien. Sin saber que también estaba comenzando a cocinar una receta que cambiaría a mi familia. Listo, ma. Solo me faltaba servir tu plato. Mm, no se ve tan mal, hijo. ¿Ahora sí? Me salió el arrocito. ¿Y la calabaza? Mm, creo que se me cocinó un poquito de más. Chale, ma, ¿por qué dejas que mi hermano haga la comida? No siempre, Valentín. Tu hermano me echa la mano cuando yo no puedo y hoy se me estaba haciendo tarde para ir a trabajar. Pues sí, ma, pero no me gusta cómo cocina el babas de Rubén. Todo se le quema. Yo no soy un babas. Tú eres el menso. Ya, niños, dejen de pelear. ¿Cuándo va a ser el día en que comamos sin que se digan de cosas? Yo le pongo capso y así se ve bien rico. Te agradezco mucho tu esfuerzo, Rubén. Bueno, comamos en familia, que me tengo que ir de volada a la oficina a mandar unos memos que me encargó la secretaria del gerente. Y yo tengo que volver a la agencia porque tengo un auto que urge para un cliente. Es que, cómete tus porquerías. Tú eres el puerco. Ey, ey, a ver, ey. no se peleen. Lo rico de la comida es que estamos juntos, en familia. Comienza. El sabor de una familia está en compartir la mesa, en las peleas cotidianas entre hermanos. Ese sabor que no sabía que no estaba en todas las casas. Y mucho menos sabía que una de esas casas sin sabor de familia estaba justamente al lado. Otra vez no alcanzó el dinero para comprar la comida. Si no se gastó todo lo que gana y le queda algo de dinero para darme. A ver, rete chulo este collar que te compré, chiquita. ¡Ay, de veras que eres un despachetado, Mario! Es aquí, Lidia. Salí a buscarte porque no nos dejaste ni un peso para los gastos de la casa. Y mientras nos morimos de hambre, tú estás aquí con esta fulana. Es mi amiga, es mi amiga. Ay, de verdad que no tienes vergüenza, Mario. No solo te gastas todo lo que ganas en tu vicio del alcohol, sino que también lo despilfarras con tu amiguita. ¿Dónde nos abrirás una cena aquí? ¡Lárgate a la casa! ¡No te hagas el ofendido, Mario! ¡Que te largues a la casa! ¡Eh! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Órale! Allá arreglamos cuentas. ¡Órale! La Cenicienta lloraba muy triste porque no tenía vestido para ir a la fiesta en el castillo y de repente una luz comienza a iluminarla y se aparece su hada madrina. Ya ni me estás oyendo, porque te estás durmiendo. No, no, sí te escucho. 
La Cenicienta es mi cuento favorito. Ya es mejor que te duermas. Mañana te sigo leyendo. Qué bueno que te gusta leer. Así me puedes leer el cuento cuando mi mamá no puede porque llega tarde de trabajar. Que descanses. Pero yo fui la que te cachó en la movida. Yo soy quien debería hacerse la digna. Es pues que bueno que me cachaste, fíjate. Porque desde hace tiempo me veo con otra mujer y no quiero seguir a tu lado. No, 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 no puedes irte, Mario, por favor, no puedes irte. Ya me tienes harto, Liliana. Soy esa chamaca. ¡Pero es tu hija! No puedes desatenderte de ella ni de mí, Mario. Tú bien sabes que yo no la quería. ¿Eh? Desde que te embarazaste me casé contigo. Y ni te hagas. Porque tú tampoco la quieres. Sí. No la quiero. No sé por qué. Desde que nació no soporto tenerla cerca. No sé cómo hacerle para ya no rechazarla. Me duelen tus locuras, fíjate. Porque ahora en adelante te vas a hacer cargo tú sola. Porque yo agarro mis cosas y me largo de aquí. No, 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 por favor. No te puedes ir, Mario. Por favor, no te vayas. Tú eres el que se hace cargo de la casa. Yo no sé hacer nada, Mario. Yo no trabajo, por favor. Por favor, no te vayas, Mario. Por mí, muérete. Muérete no. las dos. Para mí, como si ya no existieran. ¿Eh? Porque yo voy a hacer mi vida. Y no van a volver a saber nunca de mí jamás. Mario. Ya se durmieron los niños Ya terminé de hacer las cuentas Ya juntamos para la renta de este mes Pero no alcanzamos a pagar la cuenta completa de Doña Aurora La de la tienda Yo hablo con ella para que no se moleste De que solo le vamos a dar un abono esta semana Entonces voy a apartar toda la propina Que me dio el cliente que le arregle su auto Y la vamos a poner en la caja sagrada. Oye, los dos nos esforzamos mucho. Trabajamos mucho para que los niños tengan la oportunidad de estudiar una carrera. No como nosotros. Por eso esta caja es sagrada. Porque este dinero no se toca. Es para pagar la colegiatura de la primaria privada donde estudian nuestros hijos. Y aunque no sea cara, siempre metemos un abonito para que no les falte nada a los niños. Y vamos ahorrando para las universidades. <risa> Yo estudié como mecánico en la prepa técnica y gracias a eso me dieron este empleo en la agencia. Pero ellos van a tener mejores oportunidades. Ya tengo el agua por arriba de las narices y no me voy a quedar hasta ahogarme. No puedes venir conmigo. No quiero que vengas conmigo. No sé. Desde que naciste no me siento bien. Y no supe qué hacer contigo. Solo sé que quiero sentirme mejor. Y que tengo derecho a hacer mi vida. Nada más puedo darle eso para el abono de mi cuenta, doña Aurora. Por más que estiramos el gasto, es lo que logramos sacar. Discúlpeme. No te angusties, Rebeca. Lo importante es que pudiste traerme algo para que yo te pueda seguir fiando. Entonces, ¿puedo tomar la leche con fresa? Ándale, ma, por favor. Do Toñita, por favor. No la regañe, Rebeca. Es una criatura. Ella no entiende. Ándale, Toñita, tómala del refri. Gracias, doña Aurora. La que lleva tres días sin aparecerse por aquí es su vecina, la de lado. Mm, se me hace que se hizo ojo de hormiga. Ay, no, Carmela, a lo mejor solo no han coincidido. Yo casi no la veo como trabajo todo el día. Cuando la he saludado ha sido domingo. Como hoy. Ay, bueno, pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Pues a mí me late que sí, Rebeca. El otro día pasé al frente de su casa y escuché ruidos. Pude entrar porque la puerta estaba sin llave y encontré a la niña ahí sola. Llamé a la mamá varias veces y nadie contestó. Esa ya se la tragó la tierra y dejó a la pobre chamaca ahí abandonada. Ay, no, Carmela, no puede ser. 
don Osvaldo, el casero, me contó que el marido se había ido de la casa, que tenían problemas para pagarle la renta, que hasta las iba a echar si no le pagaban en una semana. Pues ya estuvo que no le pagaron. ¿Quién? Si la chamaca está sola. Es una niña, no puede estar sola. ¿Con esos padres? Pues es lo mismo que estuviera sola. Si viera lo abandonada que la tenían. Me da tanta lástima. Pero, ¿y nosotras qué podemos hacer? Pues yo no puedo hacerme cargo de ella. Yo tampoco, tengo tres bocas que alimentar. Pobrecita. Don Osvaldo la va a echar. Y va a ser peor para la niña que ande a la buena de Dios ahí en las calles. Lo mejor que le puede pasar es que se la lleven a un orfelinato. Pero un orfelinato es un lugar muy feo. Pues sí, mi amor, pero es más feo que siga sola o que acabe en la calle con más peligros.